తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గణేష్ నవరాత్రుల సందడి ప్రారంభమైంది ప్రఖ్యాత ఖైర్తాబాద్ గణేషుడు పూజలు అందుకుంటున్నాడు ఖైర్తాబాద్ గణేషుడికి జరుగుతున్న పూజలకు హాజరవుతారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సాయంత్రం జరిగే వేడుకల్లో గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ పాల్గొంటారు భక్తులు వేలాదిగా తరలి రావడంతో నిర్వహణ కమిటీ భారీగా ఏర్పాట్లు చేసింది వినాయక చవితి వస్తే చాలు ఖైరతాబాద్ గణేష్ వైపు చూస్తారు భక్తులంతా ఖైరతాబాద్ గణపయ్య ప్రతిష్టాపన ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది అందుకే ఈసారి డెబ్బై అడుగుల వినాయకుడిని ఏర్పాటు చేశారు ఈ వినాయకుడికి సంబంధించి ఏడు అంకే ట్రెండింగ్ లో నిలిచింది సెప్టెంబర్ ఏడున వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ పదిహేడున నిమజ్జనం ఖైరతాబాద్ గణేషుడికి డెబ్బై ఏళ్లు పూర్తి ఈసారి ఖైరతాబాద్ గణేషుడికి సప్తముఖ గణపయ్య రూపంలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నారు గణేష్ మహారాజ్ కి జయ అంటూ జయ జయ ధ్వానాలు చేస్తున్నారు భక్తులు ఉత్సవ కమిటీ కన్వీనర్ సందీప్ రాజ్ కార్యదర్శి రాజ్ కుమార్ గుమ్మడికాయలు కొట్టి పూజలు చేశారు తెలుగు ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మంత్రి నారా లోకేష్ మీరు వీడియో ఎడిటింగ్ అండ్ తమ్ నైల్ డిజైనింగ్ ని నా నుండి నేర్చుకోవడానికి ఇప్పుడే ఫ్రీడమ్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గణనాథుడి దయతో అందరికీ మంచి జరగాలని ఆకాంక్షించారు విజయవాడలో ఆకస్మిక వరదలు కష్టాలు తెచ్చాయని ఆవేదన చెందారు వారి బాధలు తీర్చేందుకు అహర్నిస్సులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి విపత్తులు రాకుండా చూడాలని గణేషుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు చంద్రబాబు తెలుగు ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండేలా గణేష్ ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వేడుకలను ప్రశాంతంగా జరుపుకోవాలని ప్రజలను కోరారు విశాఖలో భారీ లంబోదరుడు కొలువు తీరాడు డెబ్బై ఐదు అడుగుల విగ్రహం బెల్లంతో రూపుదిద్దుకుంది విగ్రహానికి వినియోగించిన బెల్లం అక్షరాల పద్దెనిమిది టన్నులు ఎకో ఫ్రెండ్లీగా విగ్రహాన్ని పూజల కోసం సిద్ధం చేశారు గాజువాక డిపో కొత్త నక్కమాలి పాలెం ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో లంబోదర ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ బెల్లం వినాయకుడిని ఏర్పాటు చేశారు ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ఈ భారీ విగ్రహాన్ని పూర్తిగా కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దారు విగ్రహం కోసం సరుగుడు కర్రలు వాటికి వెదురు బద్దలతో వినాయకుడి ఆకారం రూపొందించారు ఆ వెదురు బద్దలకే గోనె పట్ట చుట్టి బెల్లం కుందులు ఒకదానిపై ఒకటి ఆకారానికి అనువుగా పేర్చారు అనంతపురం జిల్లా పామీళ్లో వెరైటీ గణనాథుడు కొలువు తీరాడు చెరుకు అరటి పండ్లు మొక్కజొన్న కంకులతో గణనాథుడు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు గత ఏడాది చాక్లెట్లతో వినాయకుడిని తయారు చేయగా ఈసారి చెరుకు అరటి మొక్కజొన్న కంకులతో వినాయకుడిని తయారు చేయించారు పామిడి పట్టణానికి చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి నాగతేజ వెరైటీ వినాయకుడిని తయారు చేస్తూ ఉంటారు నవరాత్రుల పూజల అనంతరం నిమజ్జనానికి బదులు ఆవులకి ప్రసాదంగా పంచుతామంటున్నారు నాగతేజ గుంతకలలో ఆవు పేడతో తయారు చేసిన వినాయకుడి విగ్రహాల స్టాల్ అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది పర్యావరణానికి మేలు చేసే పవిత్రమైన ఆవు పేడతో వినాయకుల విగ్రహాలు తయారు చేసి మిగతా వారికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఎక్కువ గణనాథుల్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఆవు పేడతో తయారు చేసిన వినాయకుడి విగ్రహాలను తీసుకొచ్చామన్నారు విక్రయదారులు హిందూ సంప్రదాయంలో భాగంగా గోమాతను పూజిస్తామని అందుకే భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు వరంగల్లో భారీ గణపతి కొలువు తీరాడు భద్రకాళి హిందూ ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో తొలిసారి మట్టితో తయారు చేసిన నలభై అడుగుల గణపతి విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారు కోల్కతా కళాకారులు రూపొందించిన విగ్రహానికి బంకమట్టి న్యాచురల్ కలర్స్ ను మాత్రమే వినియోగించారు వరంగల్ నగరంలో వినాయక చవితి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి కాజీపేటలోని శ్వేతార్క మూల గణపతి ఆలయంలో గణపతి తొలి పూజ అందుకున్నారు గణపతికి సప్తవర్ణ అభిషేకాలు చేశారు ఆలయ పూజారులు అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు శ్వేతార్క మూల గణపతి సన్నిధిలో గణపతి మాల ధరించి దీక్ష చేపట్టారు భక్తులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరుపుతున్నారు నిర్వాహకులు కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగునూరులో ఉగ్ర నరసింహస్వామి అవతారంలో వినాయకుడిని ప్రతిష్ఠించారు కొండవీటి ప్రాంతంలో బాల వినాయక యువక మండలి ఆధ్వర్యంలో విగ్రహాన్ని పూర్తిగా మట్టితో తయారు చేశారు నలభై ఒక్క రోజుల పాటు శ్రమించి ఇరవై అడుగుల ఎత్తులో రూపొందించిన విగ్రహానికి డెబ్బై కిలోల రుద్రాక్షలను వినియోగించారు ఈ విగ్రహం తయారీకి మూడు లక్షల ఖర్చు అయిందన్నారు విగ్రహాన్ని దర్శించుకునేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తున్నారు నిర్మల్ జిల్లా పాలాజ్ తానూర్ మండలాల్లో కర్ర వినాయకుడిని ప్రతిష్ఠించారు పర్యావరణ హితంగా పార్వతీపుత్రుడు దర్శనమిస్తున్నాడు కర్ర గణపతి ప్రాణ ప్రతిష్ట తరాలుగా కొనసాగిస్తున్నారు ఏటా ప్రతిష్ఠించే కర్ర గణపతిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు వేలాదిగా తరలి వస్తున్నారు ప్రతి ఏటా ఈ గణనాథుడికి నిమజ్జనం చేయకుండా మరో ఉత్సవ విగ్రహం పెట్టడం ఆనవాయితీ వైశాఖ్ లో వందలాది మట్టి వినాయక విగ్రహాలని పంచి మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచారు మహమ్మద్ ఇషాన్ అనే వ్యక్తి వినాయక చవితి సందర్భంగా మట్టి విగ్రహాలని పంపిణీ చేస్తున్నారు అక్కయ్యపాలెంలోని చిన్నూరులో నమాజ్ చేశాక ఒక టెంపోలో వినాయక విగ్రహా
సభాష్ సోదర అంటూ భుజం తడుతున్నారు భక్తులు విశాఖ నడిబొడ్డున ఉన్న సంపతి వినాయక ఆలయం చాలా పవర్ఫుల్ కోరిన కోరికలు ఖచ్చితంగా స్వామి తీరుస్తాడని భక్తుల అపార నమ్మకం అందుకే వివిధ రాష్ట్రాల నుండి సైతం భారీగా స్వామివారిని దర్శించుకుంటుంటారు వినాయక చవితి సందర్భంగా స్వామివారు భక్తుల నుండి పూజలు అందుకుంటున్నారు తెల్లవారుజాము నుంచే స్వామివారి హోమం ప్రారంభమైంది తొమ్మిది రోజుల పాటు రోజు దర్శనమిస్తారు స్వామివారు రేపు నారాయణ సేవ ఉంటుంది ప్రతిరోజు ధార్మిక ప్రవచనాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరంలో స్వయంభూ విఘ్నేశ్వర ఆలయంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తెల్లవారుజాము నుంచి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఈ ఆలయానికి రెండు దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా బిక్కవోలు శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయానికి పోటెత్తారు భక్తులు తెల్లవారుజాము నుండే స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు శ్రీ లక్ష్మీ గణపతికి చెవిలో చెప్పుకుంటే కోరికలు తీరుతాయని భక్తుల నమ్మకం పదకొండు వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామి ఏకశిలామూర్తిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు భారీ కాయంతో ఉన్న స్వామివారికి తొండం కుడివైపున తిరిగి ఉండటం ఇక్కడ ప్రత్యేకత నాగాభరణం నాగయజ్ఞోపవీతం బిళ్లకట్టు పంచతో సుఖాసీనులై ఉన్నారు గణనాథులు కోనసీమ జిల్లా అయినవెల్లి విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయానికి పోటెత్తారు భక్తులు స్వయంభూ విఘ్నేశ్వరుడు కావడంతో ఉదయం నుండి ఆలయానికి తరలి వస్తున్నారు క్యూలలో నిలబడి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు ఆలయాధికారులు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి మూల విరాట్ కు ప్రత్యేక అభిషేకం చేశాక భక్తులకు సర్వదర్శనం కల్పిస్తున్నారు బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ ఎస్పీ మణికంఠ చందోల్ ప్రభుత్వం తరపు నుండి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు జిల్లా కలెక్టర్ ఆలయ ప్రాంగణం అంతా వివిధ పుష్పాలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరణలు చేశారు గణేష్ దీక్ష యజ్ఞశాలను ప్రారంభించారు ఆలయ ఈవో గురుప్రసాద్ చందనం అలంకరణలో దర్శనమిస్తున్నారు గణనాథుడు వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ అల్పపీడనం కారణంగా ఏపీలోని పలు జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది అల్పపీడనం ఉత్తరం వైపు వెళ్తోంది ఇది క్రమంగా బలపడుతూ సోమవారం నాటికి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది రాబోయే మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని ఇవాళ రేపు తేలికపాటు నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని ఉత్తరాంధ్రలో మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని ఏపీ అంతటా ఎల్లో అలర్ట్ ఉందని చెప్పింది నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు తెలంగాణకు భారీగా వర్ష సూచన కనిపిస్తోంది రోజంతా మేఘాలు కమ్ముకొనుంటాయి సాయంత్రం వేళ ఉత్తర మధ్య తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు హైదరాబాద్ కి మోస్తరు వర్ష సూచన చేసింది వాతావరణ కేంద్రం ప్రస్తుతం అల్పపీడనం భువనేశ్వర్ కి దగ్గరలో ఉన్నట్లుగా చెప్పారు దాని ప్రభావం ఉత్తర తెలంగాణపై కనిపిస్తోంది తెలంగాణలో గాలి వేగం గంటకు పదిహేను కిలోమీటర్లుగా ఉంటుంది అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది గుడమేరు వరదలతో నీటి మునిగిన బెచవాళ్లోనే ఉంటున్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కలెక్టరేట్లోనే ఉంటూ వారం రోజులుగా వరద సహాయక చర్యలను సమీక్షిస్తున్నారు అధికారులతో నిత్యం టచ్ లో ఉంటూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు వరదలపై ఇవాళ కేంద్రానికి ఫైనల్ నివేదిక అందించే అవకాశం ఉంది వినాయక చవితి వేడుకలు సైతం కలెక్టరేట్లోనే నిర్వహిస్తారు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ఉధృతి పెరిగింది జూరాల నుండి లక్ష అరవై మూడు వేలు సుంకేసుల నుండి ముప్పై వేల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది దీంతో ఆరు గేట్లు ఎత్తి రెండు లక్షల ఏడు వందల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు కుడి ఎడమగట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్పత్తి కొనసాగుతోంది విజయవాడలో వరదలతో ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి అపార నష్టం ఏర్పడింది ఆరు రోజులుగా ముంపుల్లోనే ఉంది విద్యాధరపురం బస్ డిపో గ్యారేజ్ డిపోలో పూర్తిగా నీటి మునిగిపోయిన ఆర్టీసీ బస్సులు తుప్పుపట్టే అవకాశం ఉంది ఆర్టీసీ ఆసుపత్రిలో ఔషధాలు వైద్య పరికరాలు నీటి పాలయ్యాయి నష్టాన్ని అంచనా వేసే పనిలో ఉంది అధికార యంత్రాంగం విజయవాడ వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన మృతదేహాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీకి ఇరవై ఎనిమిది మృతదేహాలు చేరాయి వీటిలో ఇరవై ఏడు మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం పూర్తయింది ఒక మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం చేయలేదు కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉండటంతో నేరుగా అంత్యక్రియలు చేస్తున్నారు కొండ చర్యల కింద పడి చనిపోయిన ఆరు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం చేసి బంధువులకు అప్పగించారు అధికారులు ఏపీ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కు విరాళాలు కొనసాగుతున్నాయి వరద బాధితులకు సాయం అందించేందుకు ముందుకొచ్చారు పలువురు దాతలు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ లో సీఎం ను కలిసి విరాళం అందించారు దాతలు కాకినాడ సి పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ అండ్ ఎండి కేవీ రావు ఐదు కోట్లు ఏఎం గ్రీన్ కో సంస్థ ఐదు కోట్లు ఏపీ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అసోసియేషన్ కోటి యాభై లక్షలు 
आर्वीआर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कोटी मोहित मिनरल संस्थ याब लक्षल कल्याण आक्वरी मिराइन एक्सपोर्ट संस्थ पद लक्षल श्रीकाकुम जिले महिला समख्य पद लक्षल कोटपा जनार्दन राव पद लक्षल विरा अच्छा बुड़मेर मूडो गंट तोब शात पूर्चट पूर्त मंत्री निम्ल रामा मो रे गंटल्लो बुड़मेर गंटू पूड़क पूर्तवान वेगर नीं विजयवाड़े वरद ने पूर्ति निवारा इवा तो बुड़मे वरद ना विजयवाड़ प्रजा विमुक्ति कल युद्ध प्रातिपद गंट पूर्चे पे अब्बंदी अभिनंदर मंत्री निम्ल वरद बाधि ने परामर्शार पलना जिला सत्नपल एम एल कना लक्ष्मीनारायण सत्नपल में पदहेनव डिवन गांधी कॉनी में युद्ध प्रातिपद जो वरद सहायक चर्यल पर्यवेक्षार बाधि वरदक स्वयं वेली उचित नित्यावस सरकल सरफरा चार पौर सरफर शाख आध्र्य में प्रति इंटी उचित नित्यावसर सरकल सरफरा चर्यल अदेश पारिशुद्य कार्यक्रम वेग फैर इंजन द्वारा इंस शुभ्रमारजी मंत्री क खम जिला वरद मुंप प्राता सहायक चर्यसाई तम इंडल बुरद ने शुभ्रम बाधि वीधुला बुटल का पेरको चारिशुद्य सिबंदी इंट्लो सावस तड़पो वरी प्रभुत्व दातल आहार निवस आधार पड़ता बाधि वरद नष्ट इंटर सर्वे निर्वहिस्ट प्राता विद्युत सरफरा को इबंधन तेलंगा बीसी कमीशन एर्पट्ट प्रभुत्म उत्तर जारी चेसी कमीशन चैरम ऐ जी निरंजन को बाध्यता अग्नि सभ्यु रापोलू जयप्रकाश तिमल गिरी सुरेंदर बालक्ष इपटे नियम विद्या कमीशन को आकनूरी मुरली चैरम ऐसी व्यवसाय कमीशन चैरम ऐ को रेड्डी की बाध्यता अग्नि राजमंड्र नगर शिवार चुत पुल सचरी लालाचे हाउसिंग बोर्ड कॉनी समीप में सीसी कैमरा रिकार्ड पुल सचार दृश्या अप्रम अटवी शाख उन्नत प्रत्येक बृंदा एर्पट्ठा आर चोट ट्राप कैमरा पुल आरा स्थान प्रजो अप्रमु राजण लावण्य व्यवहार में सिम ट्विस्ट मुंबई में उलवी मलहोत्रा इंटी वेली हलचल लावण्य मलवी तो गुड़वक दिखे राज तनक अपग्चालू बाधन को दिखे अड्डक मलवी मलहोत्रा वेल्लीवाल लावण्य हेच्चर हईदराबाद पात बस्ती में युवती पट पूजारी राम किशोर जोशी असभ्य प्रवर्ति युवती की दोष निवारण पूज चेयर रूम आमय में पेरेंट्स बैठक पंपा गति लपल युवती के पेटों आंदोलन गुरु तीदू लैंगिक वेधिंक पाल्ड पूजारी पै के नमो पूजार अदपचार निंद राम किशोर जोशी बहदूर्पुर हाउसिंग बोर्ड कॉनी में निवास उ विशाख जगदाब चित्रालय ऐनाक्स वद्युत पोल नीचे मंटल चल रेगाई प्रधान रहदारी पै मंटल रावत भयांदोलन गुरी प्रयाणीक फैर सिबंदी की सचार रंग दिग्ने फैर सिबंदी मंटल नारपेश सर्क्यूट प्रमाद जी भाव सत्यवेड एम एल्य कोने आदिमूल लैंगिक वेधिंप व्यवहार में मो ट्विस्ट बैठप मनस्थापा गुरी चलो वाट ग्रूप मेसेज बाधि सोशल मीडिया में असभ्यक मेसेजू वेधिंपे आवेदन व्यक्त के विषय में तनक एवरू सहक दी तो बाधि इंटर पोस् पिकेट एर्पट्ठी मोव लैंगिक वेधिंप व्यवहार में एम एल आदिमूल पै तिपति ईस्ट पीएस के नमोदी ताजा व्यवहार तो अस्वस्थत गुरी कोने आदिमूल चिकित्स कोसम चई अडमे नंद्य जिला आलगड सचलन व्याख्य चैल्य भूमा अखिल प्रिया तनक रेड बुक् अंदर वे पैगा पेर्यर तुम एवरनी वदल खचित आधार चटपरम चर्यटाजी एम एल गंगु बिजेन्द्र रेडि नोटकोच्चे चूस्त ऊरकने लगा दोटर अरोप अखिल प्रिया काकीना जिला गोल्लप्रो शुद्धगड कालव उधत प्रवहित सूरंपेट एनवीपी स्कूल को वे दारी मूसको मध्यान भोजन पधक निर्वाहकरा वगद प्रभुत्व पाठशाल निर्वहण अंटू टीवी नैन इच्छा कथना स्पंदर अधिकार सूरंपेट को तरल पिठापुर डीईओ वेंकटेश्वर राव अधिकार रामालय में पाठशाल निर्वे तो चर्चल जरपार अद्दे इंट स्कूल नड़पे निर्णय गत कालव दाटू इधर टीचर् चलो वरंगल जिला पर्वतगीरी मंडल वडलको ग्रमा मलय्या रैत को विंत अभवे 
ఆయన బ్రతికుండగానే చనిపోయినట్టు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించారు అక్రమార్కులు రైతుకు చెందిన వ్యవసాయ భూమిని వేరొకరి పేరుతో బదిలీ చేయించుకున్నారు ఆలస్యంగా విషయం తెలుసుకున్న రైతు తన భూమి కోసం పోరాటం చేస్తున్నాడు అధికారులు అక్రమార్కుల పాత్రపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు బాధితులు